మరి ఇప్పటి వరకు కూడా మన భారతదేశ ప్రధానమంత్రి గౌరవనీయులు నరేంద్ర మోడీ గారు సుమారు రెండున్నర గంటల పాటు రెండున్నర గంటల పాటు ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అందరు ముఖ్యమంత్రులతోనూ అధికారులతోనూ అందరితో కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తూ కరోనా సంబంధించి ఆ వైరస్ను ఇంకా వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండటానికి కావలసినటువంటి జాగ్రత్తలు తగు సూచనలు కూడా అందరికీ కూడా అందచేయటం జరిగింది తగు సూచనలను తగు జాగ్రత్తలను చెప్పడంతో పాటు పూర్తి స్థాయిలో భరోసాని కూడా ఇవ్వటం జరిగింది పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా రాష్ట్రాలకు అండగా ఉంటుంది కరోనా వైరస్ సంబంధించి ఆ వ్యాప్తిని అరికట్టే కార్యక్రమంలో మీరు రాష్ట్రాలు చురుగ్గా ముందుకు వెళ్ళండి మీరు తీసుకునేటువంటి ప్రతి కార్యక్రమంలోనూ కూడా తప్పకుండా మా కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం ఉంటుందని స్పష్టంగా నరేంద్ర మోడీ గారు భరోసా నివ్వటం జరిగింది దానికి ముందు ఉదయం నుంచి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉదయం నుండి కూడా పదమూడు జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి కలెక్టర్లు అందరితోనూ ఎవరైతే ఈ నోడల్ ఆఫీసర్లుగా ఉన్నారో కలెక్టర్లు ఉన్నారో వారందరితో కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించడం జరిగింది గత కొద్ది రోజులుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి కరోనా వ్యాప్తికి సంబంధించినటువంటి నిరోధక చర్యలకు సంబంధించి ఇంకా జిల్లా స్థాయిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి చర్యలన్నీ కూడా ఇంకా జిల్లా స్థాయిలో పూర్తి స్థాయిలో ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ అవుతా ఉన్నాయా లేదా పూర్తి స్థాయిలో జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అధికారులు అందరికీ కూడా స్పష్టమైనటువంటి ఆదేశాలు ఇస్తూ తగు సూచనలు ఇస్తూ ఇంకా విస్తృత స్థాయిలో గ్రామ స్థాయిలో కూడా కరోనా వైరస్ వ్యాప్తికి సంబంధించి ఆ నిరోధానికి సంబంధ నిరోధానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని చర్యలు కూడా సంపూర్ణంగా తీసుకుంటానికి అన్ని కార్యక్రమాలను నిర్వహించడానికి ఆయన దిశానిర్దేశం చేయటం జరిగింది అవన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో జిల్లాలో కూడా సక్రమంగా అమలవుతం జరుగుతూ ఉంది ఆ విధంగానే మరి ఈరోజు కొత్తగా మనకి ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో మూడు పాజిటివ్ కేసులు వచ్చినటువంటి విషయం మీకు తెలుసు దానితో పాటు ఈరోజు ఈరోజు ఉదయం వరకు కూడా నూట పంతొమ్మిది వరకు కూడా ఈ శాంపుల్స్ మనం బ్లడ్ శాంపుల్ మనం పంపిస్తే అది ఇప్పటి వరకు ఇప్పటికీ ఈరోజు సాయంత్రానికి నూట ఇరవై ఎనిమిది వరకు మనం ఆ బ్లడ్ శాంపుల్స్ని పంపించడం జరిగింది అదే త్రోట్ స్వాబ్ దాంట్లో వచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ప్రకారం మూడు పాజిటివ్ కేసులు వచ్చినటువంటి విషయం మీకు తెలుసు అదేవిధంగా నెగిటివ్ కేసులు వచ్చి నూట ఎనిమిది కేసులు నెగిటివ్ కేసెస్ వచ్చినాయి అదేవిధంగా ఈ పంపించినటువంటి శాంపుల్స్కి ఇంకా ఆ రిజల్ట్ రావాల్సిన దానికి ఇంకా పదిహేడు కేసులకి మనం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం ఈ విధంగా హెల్త్ బులెటిన్ ఉంది అదేవిధంగా స్పష్టంగా ఈరోజు ప్రధానమంత్రి గారు చేసినటువంటి ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో రాష్ట్రాల తరపున కూడా కొన్ని సహకారం స్పష్టంగా ఏ విధమైనటువంటి సహకారం కావాలన్న విషయంలో చాలా చాలామంది ముఖ్యమంత్రులు చాలా వరకు కూడా వారు కూడా వారి డిమాండ్ చెప్పడం జరిగింది అందులో ప్రధానంగా రాష్ట్రాలకు ఆర్థిక పైన మరి ఆర్థిక పరమైనటువంటి సహకారం కూడా చాలా అత్యవసరం అని చెప్పి కూడా తెలియచేయటం జరిగింది అదేవిధంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా ఏ విధంగా ల్యాబ్స్ అవసరమని చెప్పి మనం రిక్వైర్మెంట్ ఉందని మన కొత్త ల్యాబ్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందని మనం చెప్పాము అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ల్యాబ్స్ కూడా రిక్వైర్మెంట్ ఉందని చెప్పి రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు అందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ని కొద్ది రోజులు ఆ ఫ్లైట్స్ రా రాకపోకల మీద బ్యాన్ విధించినప్పటికీ కూడా ఇంకా ఎక్కువ కాలం ఆ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్కి సంబంధించి ఆ బ్యాన్ విధించాలని కూడా ఇందాక జరిగినటువంటి వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులందరూ కూడా ప్రధానమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకురావటం జరిగింది అదేవిధంగా ఉపాధి హామీకి సంబంధించి కూడా ఆ రోజులను అదేవిధంగా ఉపాధి హామీస్ సంబంధించి ఆ కూలీలకు ఇచ్చేటువంటి ఆ వేతనాన్ని కూడా పెంచమని కూడా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు అందరూ కూడా అడగటం జరిగింది ఈ విషయం పైన ఒక ఈ విషయాలన్నిటి పైన ఒక కమిటీ వేసి కూలంకషంగా చర్చించి తప్పకుండా సానుకూల నిర్ణయాలు తీసుకుంటానికి అత్యవ తొందరగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటానికి ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా నిన్న ప్రజలందరికీ కూడా చెప్పినటువంటి విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి అప్రమత్తంగా అప్రమత్తంగా ఉంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మార్గదర్శకత్వంలో రాష్ట్రానికి సంబంధించి రాష్ట్రానికి సంబంధించి 
పూర్తి స్థాయిలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు అందరూ కూడా మిగిలినటువంటి శాఖలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తంగా ఉంది ప్రజలు ఎవ్వరూ కూడా ఆందోళన చెందవలసినటువంటి అవసరం లేదని మరొకసారి ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరొకసారి మేము రాజకీయ పక్షాలకు అలాగే మీడియా వారికి కూడా మేము ప్రత్యేకమైనటువంటి మనవి చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఈరోజు ఉదయం కూడా వైజాగ్లో ఒక కరోనాకు సంబంధించి ఒక మరణం సంభవించిందని చెప్పి కొన్ని వార్తా ఛానళ్ళలో కూడా రావటం జరిగింది తర్వాత అది అవాస్తవం అని చెప్పి మన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు కూడా దాన్ని ఖండించడం జరిగింది ఒక వార్తను నిర్ధారించే ముందు ప్రత్యేకంగా కరోనా వైరస్ వ్యాప్తికి సంబంధించి దయచేసి మీకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఆందోళన చెందేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ విధంగా వార్తలు ఎక్కడికైనా నిరాధారమైనటువంటి వార్తలు మీకు వచ్చినప్పటికీ కూడా దాన్ని ఒకసారి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులతో కన్ఫామ్ చేసుకున్న తర్వాతే మీరు ప్రసారం చేసే విధంగా కూడా మీరు కొంత సహకారం అందించాలని మీకు కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను ఈ విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంతా కూడా మరి ప్రజలందరూ కూడా సహకరిస్తూ ఉన్నారు నిన్న ఉదయం ఈరోజు ఉదయం నుంచి నుంచి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి మార్గదర్శకాల మేరకు ఈరోజు షాపింగ్ మాల్స్ కానివ్వండి సినిమా థియేటర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ప్రజలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ఇతర సూచనలు వారు పాటించడం విషయంలో కానివ్వండి ప్రజలందరూ కూడా చాలా చక్కగా మాకు అందరూ కూడా వారు మాకు సహకరిస్తున్నారు దానికి ప్రజలందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరొకసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తరఫున కూడా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కరోనా వైరస్ వ్యాప్తికి సంబంధించి నిరోధానికి కావలసినటువంటి అన్ని చర్యలు కూడా తీసుకుంటూ ఉంది కాబట్టి ప్రజలందరినీ కూడా మరొకసారి ఆ విషయంలో ఏ విధమైనటువంటి ఆందోళన చెందవలసినటువంటి అవసరం లేదని విజ్ఞప్తి చేస్తూ చెప్పారు ప్రత్యేకంగా జనతా కర్ఫ్యూకి సంబంధించి సండే నాడు ఆ కర్ఫ్యూకి సంబంధించి జనతా కర్ఫ్యూకి సంబంధించి ప్రజలందరినీ కూడా సహకరించమని అడిగారు రాష్ట్రాల వైపును కూడా సహకారం అందజేయమని అడిగారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తరఫున కూడా జనతా కర్ఫ్యూకి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో సహకారం అందించుతామని చెప్పడం కూడా ఇంకా దానికి ఇంకో చర్చ జరుగుతూ ఉంది ఈరోజు ప్రధానమంత్రి గారు ఈరోజే కదా ప్రస్తావన చేయటం జరిగింది దానికి సంబంధించి ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో పూర్తి స్థాయిలో సహకారం అంద అందించడం జరుగుతూ ఉంది ప్రజలు కూడా అందులో భాగస్వాములు అయి ఉంటారు కాబట్టి ఇన్ని కోట్ల మంది ప్రజలు ఆ జనతా కర్ఫ్యూలో భాగస్వాములు అయ్యో అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి వారికి కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తాం అది రేపు దానికి సంబంధించి కార్యాచరణ రేపు మేము వివరంగా ప్రకటిస్తాం ఉపాధి వర్కింగ్ డేస్ను వేతనం పెంచమని వేతనం వంద నుంచి నూట యాభై ఇది వేతనం కూడా ఒక యాభై రూపాయలు పెంచమని అడిగారు ఓకే ఓకే